മറ്റെന്തിനേക്കാളും അപ്പുറം ആ വരയിൽ കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മതങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സുകളെ മാത്രം നോക്കി ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് പലതിനെയും മതവിശ്വാസികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അധ്യാപകൻ വന്നു അധ്യാപകൻ നോട്ട് ബുക്ക് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുത്തൻ ഒരു വില്ലൻ അത് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അധ്യാപകന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ പറയും നാളെ നീ നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും അത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടാൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു വാക്കാണ് നാളെ നോട്ട് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ വന്നോളാനാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്നാണത് അല്ലെ ഇപ്പോ ചില ആയത്തുകൾ ചില സൂക്തങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്താൽ വളരെ ഭീകരാണ് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പ്രധാനാണ് യാ യുഹൻ നബിയു ഹരിദുൽ മൊമിനാൽ കിത്താൽ എ പ്രവാചകരെ സത്യവിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇത് കേട്ട എന്താ തോന്നുക നാടാകെ നടന്ന യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം വരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഗോഡ്സെ കയ്യിൽ വെച്ച അതേ ഗീത തന്നെ നെഞ്ചടക്കി പിടിച്ച ആളാണ് ഗാന്ധിജി ഈ ഗീതയുടെ തുടക്കം എന്താണ് ഗീതയുടെ ഒന്നും രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ശരിക്കും അർജുന വിഷാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്തിനാ അർജുനൻ വിഷാദപ്പെട്ടത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാവാതെയാണ് കഥം ഭീഷ്മം അഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സയാമി പൂജാർഹവ് വരിസൂദന ഞാൻ ആരോടാ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഭീഷ്മ പിതാമഹരോടും ദ്രോണാചാര്യരോടോ എന്തിനെനിക്ക് ഈ രാജ്യം അപ്പോഴാണ് ക്ലൈബ്യം മാസ്മ ഗമപാർത്ഥ നേതത്വ യുഗപദ്ധ്യതെ ക്ലിഷ്ടം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോത്തിഷ്ട പരന്തവ ഈ ദൗർബല്യൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതേ ഗീത ആധ്യാത്മികതയുടെ വലിയ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി അത് കയ്യിലാക്കിയത് അപ്പോ ഒരേ സംഭവം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗ്രന്ഥം തന്നെ രണ്ടു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ തീവ്ര വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഹൈന്ദവ് ആയാലും അത് ഇസ്ലാമിക ആയാലും അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം അവർ പാരമ്പര്യവാദികളല്ല ഇവർക്ക് ആർക്കും പാരമ്പര്യമില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ചില ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ടീമിനൊന്നും പാരമ്പര്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവർക്ക് ഖുർആാന്റെ ആഴം അറിയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് തമാശ കിട്ടും അതായത് സിറിയയുടെ പ്രാന്തങ്ങളിലൂടെ ഒരു ടീം ഒരു ക്രൈസ്തവ ടീം പോകുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അവർ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഐസ് തീവ്രവാദികൾ പിടിച്ചു നിർത്തി പേര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര് ജോർജ് എന്നാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീജ എന്നോ ഫാത്തിമ എന്നോ പറഞ്ഞു കയ്യിൽ എന്താന്ന് വെച്ചു അപ്പോ കയ്യിലിരുന്നത് ബൈബിളാണ് പക്ഷേ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഖുർആാനാണ് അപ്പോ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് വായിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ പോയതിനു ശേഷം ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെ കാട്ടിയത് അവർക്കെങ്ങാനും നമ്മൾ ജോർജും പിന്നെ എൽ സി കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചുട്ടു കൊല്ലുലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരം ഒരു മിലിറ്റൻസി ആയി മാറിയത് എന്നതാണ് എന്റെ ധൈര്യം എന്റെ ധൈര്യം അതാണ് എന്നായിരുന്നു അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങളെ പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും എന്നാൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യലാണ് അതിപ്രധാനം പാരമ്പര്യമില്ലാത്തിടത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷാവുന്നത് ട്രഡീഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഹൈന്ദവും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും ഒക്കെ മനോഹരമായി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ മുഖങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ പൂക്കളായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മതങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ വൈര്യം ഒരു മതവും പഠിപ്പിച്ചില്ല അവിടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ പോലും മാനവികവും ഭാരതീയവും ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിൽക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന മനോഹരമായ ആശയത്തോടൊപ്പം മതവൈവിധ്യങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പതാക എന്തിയത് ഞാനൊരു സങ്കുചിത വർത്തമാനം പറയാം സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുലമ എന്ന പാരമ്പര്യവാദം ഈ പതാക മുറുക്കെ പിട